Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos experimentar comida do Mercadona. Hoje eu não estou sozinha, tenho aqui a Jéssica. Vocês Olá, já viram pessoal. imensas vezes a Jéssica nos vídeos, mas nunca tínhamos feito assim um vídeo destes. Está planeado desde que eu comecei o, o canal, canal do YouTube. Ainda antes dela ter começado deste, já está combinado. Devíamos ter feito esta série mais cedo. Mas isto vai ser uma série. Nós queremos que seja uma série. Tem que ser uma série. Tem que ser. E vamos experimentar então alguns, umas das comidas que supostamente são virais e que são boas no TikTok, Instagram. Toda a gente anda a partilhar e nós vamos provar. De onde? Do Mercadona. Ao todo, isto ficou tudo 30,80€, mais ou menos, coisa, mais coisa, menos coisa. Então, vamos começar pelas entradas, vamos fazer assim como se fosse uma refeição completa para ter uma lógica. Anda cá, produção. Vem cá, produção. Já que... Hoje não estou a aparecer, então... Não podes fazer de tudo. Para comer nunca chama, mas está muito bom. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui estes snacks de pizza, que isto supostamente sabe a pizza, tem mesmo sabor a pizza. Não sei. Nunca... Eu já ouvi falar que eles falam super bem disto. E, epá, penso que seja tipo pão, tipo, aqueles pãezinhos de entrada. Yeah, tipo cra aqueles crackers, yeah, por exemplo. Yeah, tipo snacks, vai. Só de tomate. E para acompanhar, temos aqui este cocktail de pina colada, sem álcool. Somos. Portanto, yeah, temos de agitar antes <risos> de servir. Somos muito responsáveis. Não se bebe álcool neste canal. As coisinhas de pizza foi, foi o valor de 1 um euro, um não é possível. E a pina colada foi 4,20. Ok, para uma pina colada não Sim, acho que é Sim, isto é o que? Um litro? 70 city litros. Portanto, não, não é caro. Cheira bem. O sumo de ananás. Aquele cheira... tipo de 1 euro e tal. Yeah. É o que eu mais gosto. Aquele do bowling. Cheira bem, eu gosto do bowling. Vamos provar isto então? Tchim tchim. Okay. Vamos lá ver. Hum. É bom, é bom. Ai, eu gostei bué. É bom, é bom. Tipo, nós acabámos de comprar, então isto não está 100% fresco. Hum, mas, mas é isto tipo... fresco vai ser bué, é bom. Gostei. Quanto é que tu dás? Eu gostei bem. 0 a 10, eu dou tipo um 9. Eu também dou um 9, eu concordo com o 9. É muito bom. Bom, e não, uma... não dou 10 porque não está fresco, portanto tem muito sabor e fresco. Para uma festa, para não beber álcool, isto é perfeito. Yeah, é para bom, perfeito. É para uma festa de todos, para eles sentirem isso. Ah, estou com uma bebida alcoólica. Produção pode provar. Pode, produção. <risos> ah, então. É bom, é bom. É bom, não é? Quanto é que tu dás? Ai, eu dou muito bom. Se tivesse mais fresco, dava também 10. É Exato, é muito bom, mas fresco se calhar. Gostei, se não tivéssemos mais bebida era um bom acompanhamento Ai, era... para, para o resto. Para o resto, ah pá, quer boé. Não, agora tenho que ir lá buscar uma para mim. É pá, mas olha, por um euro vem uma quantidade. Ai, cheiro é pizza. Eu não sei se dá para ver. Vocês sabem aqueles folhadinhos de pizza que vendem no Lidl? É tá igual, bem. é igualzinho, cheira e... a mesma coisa. Para um euro acho que está excelente. Vou tentar tirar um que não está partido. Ok, ah, isto é bem pique. A nossa. A vossa. My God! Não gostei. Não amei. Nem vou comer mais. Hum. Sabe o que tem molho de tomate? Não gosto. Olha a mãe. E quando é que estás? Eu dou um 8. Eu, eu dou um 5. Pronto. Eu, eu gostei muito disto. Eu não estava à espera. Próxima coisa, é uma coisa que eu não queria. Muito eu esquisita. Eu estou muito entusiasmada para provar. Só por causa dela, porque eu não, não queria provar isto. Que são as algas com arroz eu de mercadona. Toda a gente fala super bem disto. A Daniela é a Eiter. Eu não vou gostar. Vai sim. Não, não, eu vou é. testar isto. Isto já está aberto porque a produção abriu, ok? Não, não foi isto, não comprámos assim no... Nós não comprámos assim. Mas eu, eu acho que não vou gostar disto. Isto é foi assim, quanto? Este teve um valor de 1,80€. 1,80€. Eu não comprava, pronto. 1,80€ eu comprava tipo... Os de pizza. Os de pizza, <risos> yeah. Mas, opa, estou cheiro. Cheira a quê? Cheira, Cheira a morte. Cheira a morte! Não, não cheiro mais mal, por acaso. Cheira. Já cheiraste? O cheiro não é muito convidativo. Não é, não. Eu juro que é bom. Ah pá, não, não. Jéssica, isto é preto. Não, 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 não. Olha, toma, até tirei um para ti. Que nojo, que nojo. Ai, não. Vá, um, dois, três. Não, não. A sua. Mete tudo na boca. Porquê? Porque não vai já. Não é bom. É bom, é bom, né? É bom, é bom. Então. Não é muito bom. Por favor, estou a chorar. Cara, é assim tão mal. Já vou o tipo da terceira. 
Mete um bocadinho de som, se calhar, aqui na quadra. Ai, é de baixo. Ai, mulher. Isto é nojento. Isto é absolutamente nojento. Sabe bem é. a cena de pessoas. É bem, é bom. Eu gostei. Ai, Mas, eu... Quanto é que tu dás? Zero. Menos dois. Epá, não. Ai, é que exagero. Eu tive de cuspir. Eu dei uma trinca e automaticamente tipo, morri eu por dentro. Eu um seis e meio. Pá, também não é assim tão bom. É bom, mas... Não é, não. Eu não comia um pouco de testes hoje. Eu não comia nada. É o que eu digo. Um herói tenta para morrer. Não, não, obrigado. Mas pagaste mais caro por algo pior. Portanto, não te queixo. É pá, mas é muito mau. Eu não sei explicar. É um salgado para esse peixe. Eu parece que estou a comer a casca de peixe. A próxima coisa são duas coisas. Um, são camarões fritos, estou aqui boas, pronto. Eu depois deixo a foto para vocês verem o que é que é. Um pacote, exato. E temos uns, uns croquetes, não sei bem o que dizer, de presunto e queijo. Os croquetes, eu não me recordo bem o valor, mas Deve é 2,80€. euros e tal. Euros e tempo, não chega aos 3. E os camarões, é 3,25€, mas é assim, traz 18 unidades. Portanto, traz 18, traz um mês. Isto aqui nós não temos desembolagens porque tivemos de fritar antes do vídeo, portanto deixámos já aqui pronto e vamos acompanhar com o molho agridoce que tem, tínhamos aqui em casa, mas acho que qualquer molho isto vai ficar bom. Isto também parece mesmo um croquete, um mini croquete. Vamos? Vamos a isso. Hum. É bom. My God! Eu não sei se dá para ver, mas também... Pedacinhos de presunto no meio. Acho é... que aqui é tipo massa. Não, isto é queijo, full queijo aqui dentro. E aí? É muito bom. Eu gostei. Vá, quanto é que tu dás? Ah, eu dou tipo um 8,5. Ah, eu dou um 9. Tipo, eu... eu levo isto para a praia na boa. Hum, sim. Para comer. Tipo um snackzinho. Para, para ter entradas. Tipo... E yeah, para entradas é muito bom. E yeah, aí, dou tipo um 9. Ah, eu amei, eu dou um 8,5. Ah, eu acho, eu que, acho que, que se comesse muito, porque tem muito queijo. Ah, ficava bem vertido. Eu acho que tipo, se comesse muito de seguida, eu ia ficar hum, se calhar. Por isso é que eu estava a dizer tipo. Foi entrada ou levar para a praia. Yeah, yeah, yeah. Não, mas é bem bom. Tira. 10, 10. Eu não vou falar mais. 10. Isto é mesmo bem da bom. Se vocês puderem, comprem. Eu vou deixar a foto só para vocês verem mais ou menos como é que é a embalagem. Eu não sei se isto está em outros supermercados, eu pelo menos nunca tinha visto. Assim, desta qualidade, não tinha também. É bom. É mesmo bom. E... É igualzinho ao de chinês. Igual. Eu estava um bocado cético em relação a isto, mas é idêntico ao de chinês. É mesmo igual. <risos> Se calhar comprou um daí, não sei. <risos> não, 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 não. Então, temos aqui, que por acaso já está fria, mas pronto, que eu vi no TikTok que está bem famoso agora, não sei se a Daniel também já viu. Eu não, nunca tinha visto. Que é uma bifana. Eles têm os hambúrgueres, são incrivelmente bons, e têm a bifana também. Portanto, aproveitámos que estava o stock cheio e trouxemos. É uma coisa a dizer? Estás com expectativas? É pá, não sei. Eu não sou o maior fã da bifana por causa da carne da bifana. Cheira bem uh, vinho isto é, Não, isto é típico de bifana portuguesa. É, cheira bem a vinho branco. Típico mesmo, ok. Vamos ver. Bom apetite, amiga. Ah, esqueci-me dizer o valor. O valor foi 3 euros. Por 3 euros, vale a pena, na minha opinião. Mas não é a melhor bifana que eu já comi. É só o que tenho a dizer. Sabe muito a vinho branco. Sabe bem a vinho branco. Não sabe? Não sei se é para conservar a carne. Não, este Mas tipo sabe. de bifanas. Sabe aquelas bifanas que se fazem na frigideira? As grandalhonas. É igual. Igualzinho. É molinha até. Opa, é uma carregação normal. Sim, na minha opinião até está mal cozida. Uhum. Mas é verdade também está. É pá. Imaginem, eu se calhar não sou a melhor pessoa para provar uma bifana, não é? Mas eu tipo, não fiquei fã. Mesmo 3€ acho que não é caro para uma bifana, tendo em conta a situação. É, mas esperava melhor. Mas tipo, não, não há uma cena que... Eu estou com muita fome. Eu ah, vou um hambúrguer e a bifana, é. não vou buscar a bifana. É, é um hambúrguer, até porque o valor é o mesmo, se yeah. não me engano. E o hambúrguer acho que é manifestamente melhor. Porque é mesmo eu bom. Amo, Pá, a bifana... Eu não sei se também não é o facto de não estar tão quente, mas mesmo Sim. assim sabe muito a vinho branco. É um sabor muito, muito forte, eu não sei se a mostarda não está aí mal. Sou suspeita, eu adoro comer bifanas carregadas de mostarda. É, é tipo que eu estou a ler assim. Epá, quanto é que estou a dar? Dou tipo um 7. Eu vou para o 6,5. Eu 
e vou mesmo para o sair e meio. Tipo, acho que há ali coisas que podem ser um set que Mas acho parecem que melhores. Mas não voltava a comprar. Não, não, não. O preço é bom para uma bifana, mas só para quem, tipo... Não sei, imagina, que eu tivesse assim com um grande desejo de bifana, aí é preciso comer uma bifana. E comprava, agora tipo, só porque sim, yeah. mas acho que não. Já saímos dos salgados, vamos agora entrar nos doces. E para acompanhar os doces, que são, ainda são alguns. São imensos. São imensos. <risos> Temos aqui esta limonada sem gás, para experimentar do Mercadona. Tá já nos disseram. Está muito famosa. Está muito famosa. Já nos disseram que é bom, só que eu juro, eu nunca provei isto na vida. Eu não sei se isto tem muitas calorias. Eu acho que não. Nem vejas. Nem não, vou ver. Não, não. Mas isto, eu sei que quando o mercador não abriu aqui em Suba, isso fez um boom aqui. Pois fez. Foi incrível. Há é imensa gente que, que gosta e que diz que até é melhor que os outros supermercados. <risos> eu duvido. Ok, enquanto isso, vamos para uma coisa. Que eu, isto é que eu acho que vou adorar. Também eu. Estou mega ansiosa. Também já não temos a caixa, mas eu deixo aqui para vocês verem o que é. Mas vocês já conhecem isto de certeza. São os famosos gelados do Mercadona. Kinder Bueno. A caixa traz 8 e foi 3 e 10. Para é. 8, não foi caro, não acho que seja caro. E eu estou com muitas expectativas para este lado. Ai mãe, está a derreter. Já está a começar a derreter, portanto vamos lá ver. Vamos ti. É igual, caro. Quanto é que tu dás? É assim, eu gostei muito da parte de fora. Eu acho que é a parte de fora que faz o gelado. Porque o gelado, no fundo, tipo, a parte de dentro é mais do mesmo do Mercado, não é? Yeah. É exatamente Quase igual. Nada. Então eu acho que vou dar tipo 8,5. Eu dou um 8. Porque eu como muito à mão. Eu comia mais. Mas lá acho está. Acho que não diz muito tipo. Mas pronto, é que ainda é bem, não se diz para outra coisa. Mas é igual, olha. Arrisco-me a dizer que eu que já provei. A imitação do Kinder Bueno White do Mercadona, eu acho que o gelado é muito mais idêntico ao Kinder Bueno do que o próprio Kinder Bueno. Eu não provei ainda esse Kinder Bueno do Mercadona, mas tenho ouvido críticas que não é assim tão parecido. Não é, eu acho o normal mais parecido do que o White, a versão White desse Kinder Bueno do Mercadona. Eu não gostei assim tanto. Só provei a normal, a de chocolate normal, e também não gostei. Agora, uma coisa que eu acho que vai me cortar aqui o doce é a limonada. É Nem vai saber tão bem por causa disso. Mas é bom que está-nos a preparar para comer a seguir. Verdade. Também é muito bom. Eu acho que isto vai acabar por limpar um bocado o sabor que vamos ter na boca. Porque isto é mesmo muito forte, é um doce muito, muito forte. Muito doce. Não, eu, não, eu não sou assim tão gulosa com doces e, e juro, eu não, eu não comia. Eu não comia outro. Agora a limonada, vamos ver, está fresquinha. Vamos ver. Cheira bem. Cheira bem. Bora. É bom! É muito bom, não sei se isto é para estarmos já com o sabor. Mas não limpa, não parece que limpa. Juro? É, é mesmo fresquinha. Isto é a bebida perfeita para acompanhar com doce. Perfeito! Porque isto corta mesmo o doce, mas não fica assim tão azedo como é uma limonada normal. E é light, 0 a 10. Ah, eu vou dar um tipo 8,5 também. Eu vou dar um 9, pelo que certamente vou voltar a comprar. Eu já não tenho tanto certeza que eu gosto de beber mais água, propriamente do que sumos, mas... Boa opção. Está tá mesmo bom. Tem que saber ser fresca, senão... Boa opção. Provadíssimo. Agora, uma coisa que eu sempre que ia ao mercado onde eu via, e agora eu fiz muita força para termos isto aqui no vídeo. Ela esforçou-se para as aulas, pronto, eu dei o amém do, dos cremes. Cremes, minha gente, cremes de... Mas não são os quaisquer, são os de chocolate belga. Nós já vos vamos mostrar como é que isto fica no micro-ondas, porque isto é mais ou menos um minuto no micro-ondas. Ficam tipo assim. Ficam bem bonitinhos. Tem imensos chocolate. Bastante. Tem muitos chocolate. Ele está a sair aqui pelos... Pelos buraquinhos. Uh, isto custou 3,10€. Quantos? 6. Yeah. Vieram 6, portanto... Dá menos um euro. Eu estou bem curiosa. É que isto é chocolate belga. O chocolate belga normalmente é dos melhores chocolates, tipo, de sempre. Eu detesto chocolate belga. <risos> Não acho nada especial, não percebo o hype, genuinamente, é só os fotos. Vamos ver. Para. Pode ser que fique bom. Pode ser que surpreenda. Ai, meu. Pode ser assim um belo desenhoso. <risos> Seja bom. Ai, ai, ai. Ela já está a meter o crepe todo a babar-se. Eu estou a salivar com as calças. calças. Pois, eu tenho calças brancas, eu não escolhi o outfit certo para este, para este vídeo. Tchim, tchim. Fogo. Não é bom. É bom, não é? Isto é muito bom. Não, está mega aprovado. Ai, eu adorei. Eu uma bola de lado por cima. Ai, uma bola de lado, já. Aliás, vou ter... Um 10. Um 10. Não, pelo menos 10. Não. 
Ah, os camarões estas. É. Pá, incrível, incrível. Abre a boca. Ah. <risos> Só Obrigada, Ricardo. Agora vamos para uma coisa que eu quero experimentar porque uma pessoa que trabalha comigo está sempre a beber isto. E eu tenho bem curiosidade. Este é uma. Isto é iogurte? Não, é leite fermentado. Leite fermentado de, com sabor a açaí e plátano de banana. E tipo, o mercador é extremamente conhecido por tudo, toda uma gama proteica que existe. Mas eu nunca testei nada lá. Já testaste alguma coisa? Um leite com chocolate. E é bom? Epá, é muito espesso. O Tiago não gostou. É muito espesso. Não, não tem aquela consistência de leite. Parece mesmo tipo... Um batido. Um mousse. Que nojo, a sério? Yeah. E vem um pacote, é muito nojento. Olha, este aqui tem um, teve um valor de 1,5€. Pá, para uma Porque? cena assim não, não. me parece muito caro. Ah, oh, isto sabe um, aqueles uh, coisinhos de iogurtinhos de banana, eu estava sempre a comer isto. Criança, eu testava isso. Ai, eu amo, parece tipo, ah, como é que ele se chama? Com o boneco azul, de vermelho. Não é Danoninhos. Yogi. Yogis, era Yogis. Está, prova-te primeiro. Ai, eu não vou gostar nada disto. Eu não gosto de açaí. Eu Só um plus, eu não gosto de açaí. Não digas, deixa-me provar primeiro. Eu gostei. Eu estou a gostar. Eu gostei. Eu gostei, ué. Não, não tem um sabor assim tão intenso. Nem tem um sabor intenso a açaí nem a banana. Se bem que o açaí não sabe a nada. Mas... Sim, eu não percebi o que é que é o açaí aqui. Mas é bem bom. E não sabe. Não... Lá está, não é muito intenso. Não. Imagina-me a beber isto de manhã. Uhum. Mas. Quanto é que tu dás? Um 8. Yeah. Também dou um 8. Hum. Imagina-me a beber isto de manhã. Por exemplo. Ah, eu gostei. Está provadíssimo. Próxima coisa, eu confesso que eu não, nunca tinha visto isto. Se não fosse ela a dizer, vamos provar. TikTok. Eu não fazia ideia. TikTok. Tu, que tipo de conteúdo é que tu tens no TikTok? Não é comida. <risos> não é. Acreditem que não é. Oh, é. Isto é uma tarte de queijo. Tipo, eu não sei se vai dar para ver muito bem. Isto é uma tarte de queijo. Tem boa bom aspecto. Parece um pãozinho de lobo pequenino. <risos> Isto, isto parece tipo um cheesecake cozido. Ah, o valor disto foi 1,90€. Eu pessoalmente. Tem, eu tenho, tem. Não já, nada para não. Não me parece. Eu achei caro, pode também que é. Tem que que saber a ouro. 1,90€. Parece uma queijada gigante. Parece-a. Ai! Ela já come casinhas. Vai ser tudo, não vou? Não. Vá, vá. Não sou bem gás, pega no nariz, ela faz outra coisa. Ah, ah, estou a olhar a carinha. Mas não. Não é não gostei. Não vá lá a comprar. Não. Eu acho que para o preço é um esticanço. Porque é um ano e noventa, uma receita pequenina. Eu acho que não vou comer o resto. O que é que achaste? Eu não, não adorei. Eu não adorei. Eu acho que é diferente. Do... Sim, é uma coisa muito diferente. Primeiro que textura é bem diferente, parece que queijo... Um, como é que ele se diz? Requeijão. Um, não sei. Quanto é que tu dá? Um 6. Um 5 também. Isso. Imagina, não é, não é mau, mas também não é incrível. Sim, ao ponto de dizer, lá está, de ir lá comprar outra já à corrida... Não, não ia. Não ia. Aliás, acho que não voltava a comprar. Próxima coisa é o favorito. Da vida. Top número 1 um de mercadora neste momento. Só falam disto, então nós pensámos, vamos provar também. Tem que também. ser, tem que ser. Já provámos os outros todos, temos de provar este. Só provar este. Que é, obviamente, os doshis de cheesecake. Epá, nunca tinha ouvido falar sobre isto sem ser no TikTok. Sim. Isto supostamente, pelo que eu percebi, tem o cheesecake cá dentro e a parte de fora não é aquela parte que nós estamos habituados dos... Dos, dos doshis. Não, então. é bolacha. É bolacha. Isto aqui, esta parte do, do moki, moshi, não sei como é que isto diz, é bolacha. Olha, os doshis foram 3,30€. Não sei. Está muito mal. Não, mas dá. Acho que está bom. Isto é tão fofinho. É muito cute. Cheira bem a bolacha. Isto, isto só... Pois é. 
Eu não metias o guardanapo, não? Já, yeah. isto só me lembra Doraemon. Pá, desculpa, mas... Tchim, tchim. Eu não gostei. Boa, é doce. Achei muito doce. Só que ia gostar menos. Hum, eu não gostei nada. Deu tipo... Quanto é que tu dás? Dou um 7. Dou um 5. Não, é muito doce. Eu não sei se é porque eu já comi também muito, muito doce, açúcar. Mas não gostei. Uma coisa que eu gosto mais deste do que nos outros é mesmo parte de fora. É mesmo parte de fora. Parece que tipo, combina melhor com o gelado em si. Parece uma bolacha, sabe mesmo bem a bolacha, na minha opinião. A parte de dentro é morango. Nós pessoalmente não somos grandes fãs de morango. Portanto, não, não sei, Tiago, tu gostaste? Eu gostei. O Tiago gostou. E ele estava a dizer que ele gosta muito mais de cheesecake. E está habituado a comer cheesecake. E diz que a parte de fora é o que sabe mais a cheesecake. Portanto, não sei até que ponto é que isto. Não é tipo o pior deles claro. os três? Eu, para mim, é certamente é o pior. Não adorei. Acho que não não é incrível para uma sobremesa. Não, não percebo o hype, honestamente. Como nós estamos numa onda de proteico, experimentámos o leite fermentado e agora, como está super, com super hype também, os pudins, vamos testar. Mas estes estão com hype desde que o mercado não abriu. Sim. Aqui em Portugal. Sim. Desde aí. Só a gente adora isto. Eu não estou com muitas expectativas e vou explicar porquê. Eu não curto daqueles pudins tipo pudim flan. Ah, pudim flan também não. Mas aqueles doces em pote. Eu adoro isso. A Daniela gosta bem. Ai meu Deus, eu amo. Eu acho que vai ser igual. Parece ser sair a lá. Tu adoras, não é? Isso sabe igualzinho àqueles iogurtes de Lidl de Baumilha. É tão... Quanto é que tu dás? Nove. Exagero. Gosto. Eu vou explicar. Eu estou habituada a comer esses, mas esses são tão doces. E este não é assim tão doce. Yeah. Isto aqui é muito mais suportável de comer. Muito mais. Não tem tanto doce e parece que não é tão espesso. Eu gosto muito mais destes. É que eu sou viciada nos outros do Lidl. E, epa, são mesmo bons, mas são muito doces. Estes aqui são muito melhores. Estamos mesmo a terminar. Já estamos há muito tempo a gravar isto. E vamos terminar. <risos> e, a comer. e vamos terminar com os chocolates, porque é aquilo que não se encaixa bem numa refeição. Então vamos deixar para o fim. É um extra. É tipo um extrazinho. És qual? Fusion? Surpreendo. Vamos experimentar então os Fusion. Estes aqui são de bolacha. Bolacha belga, talvez. São aquelas bolachas bem conhecidas. Só que ele é bem grosso, portanto o recheio deve ser mesmo bem intenso. Já. E toda a gente adora, se posso Sim, estás super, com super hype também no Instagram. Ah, TikTok. Este custou 1,20€. 1,20€. Os clutches não são tipo super caros, mas também não são assim tão grandes. Eu não vou gostar disto. Eu também não. Vai que está muito retido tudo no jeito. Já não vou gostar porque estou mentira. É o café comum. Tá, não consigo gostar do de, tipo, sabor deste chocolate, portanto, este para mim é um 3. Tipo, eu não odiei, hum. mas tipo, não, não conseguia comer isto como, como, por exemplo, um chocolate com amêndoa. De todo. Pá, estava à espera demais. Eu nunca provei Fusion na vida, mas os caro croa adoram os Fusion. Eu com, consumo muito caro croa. Então, tipo, os Fusion era aquele chocolate que eu estava tipo, não, se eles gostam Bem, de gostar, yeah. Yeah. Mas não. Eles geralmente estão dicas bem boas de comida. Mas aqui... Eu não ser. gosto nada. É. Podia ser melhor. Eu acho que este chocolate podia eu ser... Eu sou anti-fusion. Tens <risos> anti-doces, pá, fogo. Então, isto nem sequer estava nos planos nós fazemos. <risos> nem ela, por acaso, olhou e eu tipo, olha atrás. Isto é Kit Kat, da marca de Mercadona. Espero bem que não seja fios. <risos> Estou 1,80€ e traz 4 pacotes com 4 barrinhas. Claro. Novamente, compensa porque o Kit Kat solo agora está 1,10€. Está caríssimo. É que isto parece muito Kit Kat, ah, é ridículo. Ah, já traz 3. E há vez, é um pouquinho. Outra vez, o Kit Kat traz 4. Verdade, não é? Se calhar também não fica tão enjoativo. 3. Vocês comem o Kit Kat como? Ai, coisinho por coisinho. Barrinha por barrinha, Sim. não dá-se tentado. Não, não. Isso não está bem, é tipo... Sim, ansiedade, todos os dias. Tchim, Eu acho que sou um tisco de 
Não, mas igual. É. Ah, igual. Não vou ficar um bicho quieto para fazer a diferença. Uh-uh. Não, não, não. 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 De Juro, comer, assim, portanto. Já temos muita coisa, portanto, eu já não sei até que ponto estamos a avaliar bem. Se eu já não tenho a certeza que eu avalia bem. <risos> yeah, também dou um set. Porque ele é bom, mas eu já estou mesmo... Não é um Kit Kat, mas uma, se calhar uma opção barata para quem tem crianças em casa. Gosta de Kit Kat. Eu acho que isto é bom. A pessoa faz? Hum. É mais acessível, até porque o Kit Kat lá está, está... Está muito caro está e é só um com quatro. Este aqui vem quatro embalagens. Portanto, compensa sempre muito mais. É bom. Eu gostei. Hum, é bonzinho. É melhor que o Shuja. <risos> E pronto, malta, terminámos, passado quase uma hora e meia de gravar. Isto é que foi. <risos> já vamos estar feito, já. Fogo, esqueçam. Se vocês quiserem, outra coisa assim, é bom que deixem o like, porque estão muito cedo. <risos> Guys, por favor, metam like, ativem o sininho, subscrevam, porque eu adoro este tipo de vídeos. E Daniel também, no fundo também. <risos> eu gosto, eu estou já farta um bocado, mas eu gosto. Mas a gente, pronto, pode ser que na próxima vez reduzamos a quantidade de comida. Também não vai, ser, não vai ser no Mercadona, não é? O Mercadona vocês que pegam no carrinho e só saem com eles. Aliás, cheiros. podem sugerir sítios, tipo supermercados ou alguma coisa que queiram que nós provemos, não é? Uhum. Há vários. Eu Aceitamos não... sugestões. Sim. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau! Fuck her in the best.